Bonsoir à tous et bienvenue dans votre planète locale, votre rendez-vous environnement du lundi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Et ce soir, on parle éolien. Les Hauts-de-France, première région avec près de 2500 éoliennes installées, un développement très important, source de nombreuses contestations. Pourquoi On en parle ce soir notamment avec le projet d'éoliennes en mer à Dunkerque. Florent Collier à la tête du collectif Vent Debout est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on l'a dit, nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Nour. Bonsoir. On parlera pollution numérique à la fin de ce magazine. Les projets donc de parcs éoliens en mer se multiplient en France et notamment chez nous sur notre littoral à Dunkerque. 46 éoliennes à 10 km de la côte. Vous militez contre Florent Collier. Depuis quand date justement cette vague de contestation contre ce projet cette opposition est née en fait au cours d'un débat public où j'ai découvert la, la configuration du projet, à savoir 46 éoliennes de 300 mètres de haut, c'est-à-dire la hauteur de la tour Eiffel, à 10 km de la plage. Donc ça faisait pour moi une, une sensation d'un nouveau site industriel qui venait couvrir l'horizon d'un carquois, sachant qu'on avait déjà un espace qui avait été sacrifié à l'industrie sur la, la gauche quand on est face à la mer. Et c'est face à cette configuration que je me suis dit, mais là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui, qui ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai lancé une pétition en ligne, c'était le 8 octobre 2020. Et ça a pris comme ça au fur et à mesure, tout doucement Oui, parce que pendant les réunions de débat public, je n'ai pas été le seul à être choqué de la configuration. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me, me voir, on en a discuté, on s'est dit bon, « bon, on va faire un collectif » parce que je pense qu'on est plusieurs personnes à, à se dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et puis on va s'informer un petit peu sur ce projet sérieusement, on va essayer d'avoir de, des, des arguments à débattre dans ce débat public puisque c'est ce que nous avait demandé la Commission nationale du débat public. Vous pouvez intervenir dans le débat, mais il faut avoir des arguments qui soient sourcés, référencés et solides face aux promoteurs qui sont aussi euh, enfin, venus avec des arguments assez sérieux. Mais, mais vous n'étiez pas contre l'éolien en soi Non, moi au départ j'étais plutôt pour ces énergies renouvelables, hein, puisque euh, c'est vrai qu'on a été bercé depuis la, la, la tendre enfance euh, par le discours de Greenpeace sur le, la fait, le fait qu'il fallait sortir du nucléaire. Donc je me dis, oui, c'est vrai que le nucléaire, quand même, on est à côté d'une centrale nucléaire. Oui, à Dunkerque, Ça serait Darwin, bien de, ouais. de pouvoir en sortir. Donc j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas développer un, une, un site éolien en mer. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert le, le projet d'un point de vue visuel que je me dis, là, il y a un problème. Et après, on s'est informé, on a découvert plein d'autres problèmes. Parce que ce projet, c'est quand même... Enfin, ils annoncent une production de plus de 600 MW grâce au vent, donc ça correspondrait à un tiers de, des besoins en électricité dans, du nord, du département du nord. Quelle, quelle, quelle alternative par exemple pour produire pour vous ben, C'est vrai que c'est ce qui est annoncé, hein, 600 MW c'est le projet, euh, la puissance du projet annoncé, sachant que en réalité, puisque les, les éoliennes ne tournent pas à 100%, et ne produisent pas à 100% de la puissance annoncée, il n'y aura qu'à peu près un tiers de la puissance annoncée, à peu près 200 MW. Et puis la, la question c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas assez de vent et que les éoliennes ne tournent pas Qu'est-ce qu qu qui va... vous dérange le plus en fait dans, dans ce projet-là Le fait que ce soit sur un site Natura 2000, euh, qu'est-ce qui vous interpelle le plus Alors la première impact pour nous c'était l'impact visuel. C'est-à-dire qu'on a une sensation d'enfermement avec ce nouveau site industriel qui va de, de la sortie du port de Dunkerque jusqu'en Belgique. C'est-à-dire que ça fait à peu près 25 km de côte qui sont complètement encerclées par des éoliennes. Donc la sensation de site industriel, pour nous, elle était importante. Et puis, euh, vous imaginez, étouffant. quand vous êtes sur le sable, face à vous, toutes ces éoliennes, c'est ça qui Tout à fait. Qui Donc c'était le premier point. Et puis après, c'est vrai qu'on a découvert que c'était dans une zone nature à 2000. Et puis moi, pour avoir été président d'un club de kite, quand je voulais faire des événements dans une zone nature à 2000, j'avais des tonnes de dossiers à remplir pour dire qu'il n'y aurait aucun impact. Ah euh, oui. Là, on nous dit qu'il n'y aura pas de problème et qu'il y aura très peu d'effets, sauf que les études n'ont pas été faites. On nous a annoncé en cours de route qu'elles seront faites après... Euh, le chantier. Et des conséquences justement sur les, les sports nautiques Alors au niveau des forcément. sports nautiques très peu, sauf qu'il y aura peut-être une perturbation du vent, mais ça sera négligeable sur les, les activités nautiques. Mais ça sera plus des conséquences sur les, la faune et puis les, les oiseaux en fait, euh, puisque c'est au milieu d'un couloir migratoire unique au monde. Euh, c'est là que passe euh, une très grande quantité d'oiseaux. Euh, c'est une zone nature à 2000 où il y a des mammifères qui peuvent être perturbés par les ultrations. Et puis on voit que dans les, les sites industriels en mer, il y a souvent les, les mammifères marins qui ne reviennent plus à ces endroits-là. 
du fait des ultras. Il y, a, il y a plusieurs mobilisations, une nouvelle marche silencieuse ce samedi à Dunkerque. C'était samedi dernier, oui. C'était samedi dernier, oui. Ouais. Alors, c'était okay. samedi dernier où on a réuni les, les personnes qui, avaient, enfin, qui voulaient s'opposer à ce projet sur une petite marche sur la digue de Dunkerque, en fait. Mais peu de monde, finalement, une soixantaine de, de, de personnes seulement. Ce genre d'événement, vous le faites une à deux fois par an. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de monde finalement, c'est rien, 60 personnes. C'est vrai qu'il y avait peu de monde sur la digue, mais il faut savoir qu'il y avait quand même 19 000 personnes qui ont signé notre pétition. 19 000, c'est pour nous un chiffre important. Mais c'est vrai que le simple fait de passer d'un clic sur un site en ligne et puis ensuite d'aller sur la plage dans une action militante, il y a un pas qui est important à franchir. Euh, qui peut être euh, compliqué à faire pour les Dunkerquois puisqu'ils ont quand même accepté de nombreux sites CVSO sur Dunkerque. Donc il y a une démarche à faire. Donc euh, nous d'abord au niveau du... C'est culturel vous voulez dire pour l'instant Oui pour l'instant c'est culturel. Je pense qu'on n'a pas encore euh, pris conscience de, bah, de ce qui nous arrivait euh, au niveau de ce site industriel hein, parce que les gens ont du mal à se représenter une éolienne de 300 mètres de haut à 10 km de la plage. Ils disent c'est assez loin. Mais quand on regarde bien et quand on est sur la plage, on voit très bien la, la ville de Brédune qui se trouve à peine à 10 km. La région de france qui a récemment ouvert un, un observatoire hein, des éoliennes pour recenser les parcs et, et faciliter la mobilisation justement des citoyens. Euh, quels sont les rapports justement que vous avez avec la, la collectivité ou avec le conseil régional Avec le conseil régional, on est plutôt en bonne relation puisqu'on a été en contact assez rapidement avec le cabinet de euh, Xavier Bertrand. Il faut rappeler bon. que le, le président de la région est, est hostile à tout projet et oui, dans la région. Bah, que c'est un scandale national, un développement anarchique qui méprise les populations. Donc là-dessus, il vous fait. rejoint tout à fait. Mais euh, quelles, quelles, quelles alternatives pour lui, pour vous, par exemple, quand vous, quand vous échangez Alors quand on a échangé avec eux, ils nous soutenaient là, déjà. Parce qu'ils savaient très bien qu'on était face à un problème de de participation citoyenne sur ces projets puisqu'on n'avait pas notre mot à dire. Donc l'idée pour lui, c'était de financer les associations anti-éoliennes par rapport à des recours en justice qui seraient produits. Mais lui, il défend le, 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 le nucléaire. Il est ah oui, alors il nucléaire. défend le nucléaire. Je pense que même le, le président de la CUD, Anacac, défend le nucléaire puisqu'il y aura deux sites EPR qui seront annoncés sur site. Mmh. Et nous, on ne comprend pas ça. Pourquoi est-ce qu'on met un site industriel plus un site, enfin deux sites EPR ça fait comme c'est comme si on avait une voiture essence plus une voiture électrique plus une voiture au gasoil. Plus, plus, plus. Donc à un moment, je pense qu'il faut faire un choix et puis euh, se restreindre peut-être au choix le moins pire parce qu'il n'y a vraiment pas de choix idéal non plus quoi. Et vous avez le sentiment d'être entendu quand même, malgré tout par euh, par les élus locaux par le par le territoire ou, ou pas sachant que c'est un projet qui, qui est long évidemment il y aura l'enquête euh, publique l'année prochaine. Alors on est entendu au niveau de la région mais par contre au niveau du territoire de l'agglomération de la Carquoise et de la Cune on n'est pas entendu. On n'est même pas reçu euh, sur les réseaux sociaux, on est censuré quand on pose juste des questions. Comment ça, censuré ben, C'est-à-dire que quand on pose une question gênante au président de la CUD, on est censuré et puis euh, voilà, on, a, on est bloqué, on ne peut plus intervenir ni poser des questions sur le profil de tel ou tel élu de la CUD, ce qu'on trouve un peu dommage et on estime que ça a un problème dans la démocratie française. Quoi. Vous y croyez encore à l'abandon de ce projet Qu'est-ce qui pourrait faire flancher euh, finalement ce que ça a l'air d'être bien parti Alors oui, nous on y croit encore parce que c'est vrai que le, le problème des éoliennes est intervenu dans le, les élections présidentielles. On, on a vu quand même que pas mal de candidats s'étaient emparés du sujet. Euh, certains avaient bien travaillé le sujet et puis avaient proposé des solutions alternatives. Et puis euh, en fait, ce qui est... Euh, L'espoir le, le, qu'il peut y avoir aussi, c'est que ben, l'opinion publique change à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que les éoliennes, c'était une énergie verte qui ne polluait pas. Et en fait, nous, on a découvert que ce n'était pas une énergie aussi verte que ça. Elle polluait même plus que le nucléaire. Donc ça, c'est une chose qui nous avait surpris, nous. Et même, elle contribue au réchauffement climatique. Merci beaucoup, Florent Collier, donc, pour le collectif Vent Debout et ce projet d'éoliennes en mer à, à Dunkerque. Un projet qui va encore faire parler dans cette année, dans les prochains mois dans la région. Allez, le bon plan écolo de Nour, comme chaque semaine. Et cette semaine, Nour, on parle pollution numérique. On peut changer aussi nos habitudes, nous oui, parce que c'est une pollution quand même, même si elle est invisible, une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, 4%, et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2025. C'est nos téléphones, nos ordinateurs, nos objets connectés qui en sont responsables, toutes les données qui y sont stockées dessus, parfois inutilement. Et justement, on parle souvent de ces milliers de mails qu'on qu stocke dans notre boîte mail. Exactement, on en voit tous les jours sur notre boîte professionnelle, et chaque petit mail reçu ou stocké pollue. Pourquoi Eh bien parce qu'un mail 
mobiles utilisent le réseau Internet et donc les centres de données, des serveurs gigantesques, très énergivores, en eau notamment pour refroidir les équipements. On pense par exemple chez nous à OVH Cloud, géant de l'hébergement de données à Roubaix, qui s'est quand même saisi de cet impératif et qui vise la neutralité carbone en 2025. Et nous à notre échelle, est-ce qu'on peut agir Comme toujours, un bon ménage dans nos boîtes mail s'impose régulièrement, même si on peut rapidement être submergé, notamment par tous ces mails que l'on reçoit sans le vouloir, eh bien, il faut prendre le temps de se désinscrire à chaque fois des listes automatiques. Ouais. On ne s'en rend pas vraiment compte au quotidien, mais en fait, presque toutes nos actions, toutes nos habitudes sur nos appareils ont un impact. Comme regarder une vidéo tout sur simple. notre smartphone, ça oui, c'est Tout vrai. simplement, je ne vous dis pas d'arrêter de regarder des vidéos, mais on pense que l'instantané n'a pas de poids, mais en fait pas du tout. Par exemple, quand je regarde un film en streaming dans un bus ou un train, eh bien ça va utiliser des antennes 4G tous les kilomètres et consommer 20 fois, 25 fois plus que la DSL chez moi. Donc une solution, par exemple, bien télécharger sa vidéo ou son film avant. Et euh, l'idée, vous l'avez compris, en fait, c'est de réduire notre empreinte euh, dans nos usages du numérique, de, de, de se diriger vers une sobriété numérique tout simplement adaptée à nos habitudes sans pour autant tout débrancher. Bon, j'ai des mails qui datent de 2015. Ma boîte mail, ça va est pas Est-ce que, voilà, est que vous en avez besoin bah, il faut faire le tri. Mais voilà, je pense. Monde, si par vous exemple, avez la réponse. Pas jeter. C'est pareil pour les mails. C'est pareil jamais. pour les mails. Merci Nour. À la semaine prochaine pour un autre bon plan en planète locale qui revient lundi prochain. Évidemment, merci Florent Collet d'avoir été notre invité ce soir. Demain, on se retrouve pour parler économie. Et justement, c'est un petit peu un, un mélange, un melting pot entre aujourd'hui, le lundi et le mardi, puisque nous allons parler de transition écologique avec la, CC, la CCI. Quel accompagnement